Bonsoir chers amis et bienvenue à mon rayon. Heureux de vous retrouver enfin au bord de ce lac après une si longue interruption. Nous voici réunis pour reprendre le rêve dans lequel nous aimons tant vous entraîner chaque été. Nous vous invitons à nous suivre aujourd'hui dans les voyages extraordinaires de Jules Verne. Ah, qui n'a pas lu au moins une fois dans sa vie un livre de cet écrivain visionnaire. Des romans qui font à la fois réfléchir et rêver, peuplés de héros inoubliables et de mondes tantôt mystérieux, tantôt effrayants. Souvent cantonnés, à tort, au rayon des livres pour enfants, l'œuvre de Jules Verne s'affranchit en réalité des genres et des catégories. Elle relève à la fois du roman policier, du roman historique, du récit d'aventure, de la science-fiction et du fantastique. Alors, sans plus attendre, commençons notre périple par un voyage au centre de la Terre. Embarquez, chers amis, et naviguons ensemble vers de nouvelles aventures. Laissons-nous guider par le phare du bout du monde. Il nous mènera, peut-être, 
jusqu'à l'île mystérieuse. d'écrivain visionnaire. Pensez-vous que Jules Verne imaginait réellement que 100 ans plus tard, 104 ans exactement, l'aventure décrite dans son livre « De la Terre à la Lune » deviendrait réalité Il s'agit bien là d'une de ses plus audacieuses anticipations. Non, au fond de l'océan que nous entraîne l'écrivain. Par 
partons à la recherche du monstre marin qui sème la panique dans le monde entier. Et puis, comme les héros du célèbre roman, retrouvons-nous prisonniers à bord du Nautilus, cet étrange sous-marin dirigé par le non moins étrange capitaine Nemo. Plongeons ensemble dans les abysses à plus de 20 000 lieues sous les mers. Respire mieux ici. Porté par les vents, c'est dans les airs que nous voguons maintenant pour survoler des contrées inconnues. Je vous rassure, ce ne seront pas cinq semaines en ballon, ni le tour du monde en 80 jours, mais tout simplement quelques minutes de dépaysement. Sur les traces de Phileas Fogg, partons à la découverte du monde tel des explorateurs du 19e siècle. Allons à la rencontre de Kin Fu, héros des tribulations d'un Chinois en Chine. Survolons Zanzibar, le lac Victoria, puis redescendons le Nil pour nous émerveiller.
c'est ici que notre histoire pourrait prendre fin. Mais comme pour les aventuriers de Jules Verne, une dernière péripétie nous attend, très certainement. Laissons-nous surprendre par l'orage. Le rêve continue peut-être derrière l'arc-en-ciel. C'est d'ailleurs là que d'autres auteurs comme lui ont pris la relève afin que le voyage ne cesse jamais.